ఉపాధ్యాయులకు ప్రమోషన్ లేకపోవడము స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు పిఆర్స్ ఇస్తానని చెప్పి జూన్ రెండవ తారీఖు నాడు అయ్యారు ఇస్తానని పదిహేను ఆగస్ట్ పిఆర్ ప్రకటించానని ఒక్కో పిఆర్స్ కమిషన్ వేస్తే ఆశం అవుతుంది కాబట్టి ముగ్గురు పిఆర్స్ కమిషన్ వేస్తున్నారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన తర్వాత అయ్యార్ పిఆర్స్ కూడా ఉపాధ్యాయులకు వస్తుందని చెప్పి భావించారు కానీ అనుకోకుండా వారు వివేకుడనే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది మరి భాషా పండితుడు వీటిల అప్గ్రేడేషన్ జీవో తెచ్చినప్పుడు కూడా అమలు చేయలేకపోయారు ఇవన్నీ పద్ధతిలో మనం చూసుకుంటే ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగుల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి తగ్గిపోతుందని చెప్పి నేను గ్రహించాను ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా నాయకత్వం వహించి ఉపాధ్యాయులకు న్యాయం చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది ఇన్నేళ్ళ ముప్పై రెండేళ్ళు నన్ను ముందుకు నడిపిన నాయకత్వం ఇచ్చిన వాళ్లకు మరి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా పైన ఉందని చెప్పి గ్రహించి మరి వారి కోరిక మేరకు మళ్ళీ నాయకత్వం వహించడానికి నేను పోటీ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అన్ని జిల్లాల్లో ఉపాధ్యాయులు నాకు మద్దతుగా ఉన్నారు ఆ పద్ధతిలో ఎమ్మెల్సీగా నిలబడి గెలిచిన తర్వాత మరి ఏదైతే ఏకీభూత సర్వీసులు కావచ్చు అదేవిధంగా భాషా పండుగల పీటీల అప్గ్రేడేషన్ కావచ్చు పిఆర్సీ మొదలు అన్నింటినీ కూడా సాధించి పెడతానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ మద్దతు జరుపుతూ ఉంది కాంగ్రెస్ మద్దతు జరుపుతున్నందుకు మరి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడా గెలిపించాల్సిందిగా కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే మన సమస్యలు పరిష్కారం కావడానికి సులువుగా ఉంటుందని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా అందులో భాగంగా మరి ఇక్కడ పొన్నం ప్రభాకర్ని కూడా గెలిపించాల్సింది కూడా కోరుతా ఉన్నా ఇంకా మిగతా వాళ్ళకు అలాంటి ఏం లేదు ఇక్కడ నేను కాంగ్రెస్తో కమిట్ ఇప్పటికి కూడా కట్టుబడి ఉన్నాము 
సిపిఎస్ రద్దు చేసి ఓపీఎస్ తీసుకురావాలంటే అది మాత్రమే సాధ్యమైతుంది సాధ్యం చేసి చూపిస్తాను చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎన్నో అసాధ్యమైనటువంటి విషయాలపై సుసాధ్యం చేసి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు తీసుకొచ్చినటువంటి మరి చరిత్ర ఉందనే విషయాన్ని కూడా నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా త్రీ నైంటీ నైన్ మీద పనిచేసినటువంటి త్రీ నైంటీ ఎయిట్ మీద ఎవరైతే ఉపాధ్యాయులు పనిచేశారో వాళ్ళు వెట్టి తాగిరి చేశారు అప్పుడు వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా నోట్స్ ఇంక్రిమెంట్లు ఎన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశారో అన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళకు నోట్స్ ఇంక్రిమెంట్లు ఇప్పించవలసిన బాధ్యత మా పైన ఉంది మరి ఇది దాదాపు విడుదల చేసే సందర్భంలో అట్టి జీవోను ఆపేసింది ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆపితే ఏమో మాకు తెలియదు కానీ మేము ఖచ్చితంగా త్రీ నైంటీ ఎయిట్ టీచర్స్కు మరి ఎందరో మంది రెగ్యులరైజ్ చేయించాను మరి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్ ఇప్పించాను మరి వీళ్ళకి త్రీ నైంటీ ఎయిట్ కైనా ముందు సర్వీసును నోట్స్ ఇంక్రిమెంట్ ఇప్పించి వాళ్ళ రుణం తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ముఖ్యంగా మహిళా టీచర్లకు ఐదు రోజులు క్యాజిల్లు అదనంగా తీసుకొస్తానని చెప్పి చెప్పి మేము తీసుకొచ్చాము అట్టి జీవో నేను తీసుకొచ్చిన తర్వాత మరి సుమారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎన్జిఓస్ మహిళలకు ఆ సౌకర్యం మొన్నమోడిని ఇచ్చింది దాన్ని నేను ఇరవై ఇరవై రెండు ఏళ్ళ క్రితమే సాధించిన విషయాన్ని తొంభై ఆరులో సాధించిన విషయాన్ని నేను మీ దృష్టి తీసుకొస్తాను అట్లే మహిళా టీచర్లకు కానీ అదేవిధంగా మగ టీచర్లకు కానీ మంచి మంచి డిమాండ్ తీసుకొచ్చి మరి మన ఏదైతే ఆర్థిక ప్రమాణ స్థాయి ఉందో దాన్ని పెంపొందించడానికి నేను సాయశక్తిగా కృషి చేస్తానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను